दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द एग्जाम ट्री में आज की स्टूडियो में आप सभी के लिए लिखा है इंग्लिश प्रैक्टिस सेट वन जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पे आपको जो कि इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी आपके सिर्फ एग्जाम में आपका जो इंग्लिश का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे चैनल पे ऐसे आपको बहुत सारे सेट्स मिल जाएंगे आने वाले वीडियोज में तो यहाँ पे जो हमारा आज का सेट है सेट वन है यहाँ पे दोस्तों आपने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है उसका खुद से आंसर देना है उसके बाद आपको नए वीडियो में आंसर देखना है जो कि मैं बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वो है फाइंड द एरर यानी कि आपने इसमें एरर फाइंड करना है आपने बताना है कि कौन से पार्ट में इसमें एरर है तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है हेल्थ द प्रोसीडिंग्स वेंट ऑन फॉर वन ईयर और सो वी आर नॉट अवेयर दैट वर्डिक्ट ऑफ द जेंटलमैन ऑफ जूरी यानी कि किस पार्ट में इसमें एरर है हमें ये बताना है तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो है उत्तर बी वट वर द वर्डिक्ट ऑफ जेंटलमैन ऑफ जूरी इस पार्ट में जो इसमें एरर है हमारा अगला प्रश्न है माई नेबर एज वेल एज हिज वाइफ ऑलवेज डिस्कस द फैमिली प्रॉब्लम फॉर मी यानी कि ये जो सेंटेंस है इसके किस पार्ट में प्रॉब्लम है हमें ये बताना है तो इसमें उत्तर है His wife always discuss. इस पार्ट में जो है एरर है हमारे सेंटेंस के हमारा अगला प्रश्न है Only till few years ago, people could not dream about the facilities and comforts that they enjoy now. इस सेंटेंस के किस पार्ट में हमारा एरर है ये हमें बताना है तो उसका उत्तर है उत्तर सी यानी could not dream about the facilities वाले पार्ट में इसमें एरर है हमारा अगला प्रश्न है अनलेस द स्ट्राइकिंग वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट टॉक द मैटर कैन नॉट बी रिसॉल्व इस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर है हमें ये बताना है तो इसका उत्तर है नो no एरर यानी ये सेंटेंस है जो पूरा का पूरा कम्प्लीटली ठीक है इसमें कोई भी एरर नहीं है हमारा अगला प्रश्न है आई यूज टू बी काइंड ऑफ अ डेस्ट वेन आई वॉज लिटिल बट आई लॉज मोस्ट ऑफ द वेज इन माई टीन एज ईयर्स हमें यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है जो कि हमें यहाँ ऑप्शन में दे रखा है तो यहाँ पे जो हमारा आएगा वो है डफ बॉय हमारा अगला प्रश्न है जॉन इज ऑलवेज ईगर टू आर्ग्यू अबाउट हाउ दिस बिजनेस शुड बी रन ही सेम्स टू हैव अ रियल टेस्ट ऑन ही सोल्ज अबाउट इट तो यहाँ पे जो फिलअप करना है इसका आंसर है आंसर सी यानी चिप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन यू यू हैंड डैश योर असाइनमेंट इसका उत्तर है इन योर हैंड यानी वेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अ वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग हमें जो वर्ड दे रखा है इसका जो भी वर्ड एक बेस्ट तरीके से एक्सप्रेस करता है वो वर्ड हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें वर्ड दे रखा है यू बी क्यूशियस तो इसको जो बेस्ट एक्सप्रेस करता है वो वर्ड है हमारा ऑमनी प्रेजेंट ऑमनी प्रेजेंट का मीनिंग और ओबिक्यूशियस का मीनिंग सेम है हमारा अगला प्रश्न है चूज अपोजिट वर्ड हमें यहाँ पे आर्की टाइप एक वर्ड दे रखा है इसका अपोजिट हमें बताना है तो इसका उत्तर है यूनिक हमारा अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड कि यहाँ पे हमें वर्ड दे रखे हैं इनमें से कौन से जो करेक्ट स्पेलिंग है हमें वो बताना है तो हमारा अगला प्रश्न इसका जो उत्तर है वो है डेंस यूज ये है जो करेक्ट स्पेलिंग है हमारा अगला क्वेश्चन है चूज विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम और फ्रेज जो हमें आइडियम या फिर फ्रेज दे रखा है इसका जो अच्छे से मीनिंग एक्सप्रेस करता है हमें वो सेंटेंस या फिर वो फ्रेज हमें सेलेक्ट करना है तो टू टेक अम्ब्रेज इसका जो आंसर है वो है टू बी ऑफेंडेड यानी इसको जो अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है वो क्या है टू बी ऑफेंडेड हमारा अगला प्रश्न है ग्रे मैटर ग्रे मैटर का इसका आंसर जो होगा वो है इंटेलिजेंस इसको ये अच्छे से शो करता है हमारा अगला क्वेश्चन है टू ड्राइव होम इसका उत्तर क्या होगा टू एम्फेसाइज टू ड्राइव होम का मतलब क्या है टू एम्फेसाइज अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इस सेंटेंस में जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उनका अल्टरनेट हमें ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है एवरी पॉइंट गिव्स वॉइस टू हीज एंगर एंड हीज कंपेशन थ्रू हीज पोम्स तो इसका उत्तर क्या होगा 
नो इम्प्रूवमेंट हमारा यानी कि इस सेंटेंस में हम इन तीनों चारों में से कोई सा भी सेलेक्ट नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं गिव सॉइस की जगह हम चेंज नहीं कर सकते हमारा सेंटेंस क्या है एज इट इज यही रहेगा हमारा अगला प्रश्न यानी क्वेश्चन है वो क्या है द कोच है टेकन लेनियंस व्यू बिकॉज द एक्यूज हैव नो प्रीवियस कन्विक्शन तो इस अंडरलाइंड वर्ड्स को हमें रिप्लेस करना है तो इसे यहाँ क्या आएगा हमारा हैड नो प्रीवियस कन्विक्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फॉरन एक्सचेंज रिजर्व हैव इंक्रीज सबस्टेनियल सबस्टेंशियल तो इसे हम अगर चेंज करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं हैव बीन इंक्रीजिंग सबस्टेंशियली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पीपल इन इंडिया लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ फ्री एडवाइस तो एडवाइस की जगह हम क्या डाल सकते हैं कुछ भी नहीं क्योंकि इन तीन ऑप्शन में से ये ही बेस्ट है और अगर हम कुछ और डालते हैं तो जो यहाँ पे गलत हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरीबडी वर्स अलार्म विद द न्यूज ऑफ हिज मर्डर तो विद की जगह हम क्या डाल सकते हैं एट एट द न्यूज ऑफ हिज मर्डर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेल्थली डन इसको क्या करना है हमें सब्सिट्यूट करना है किसी अनदर वर्ड से जो कि हमें ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं साइनोनियम एंड छोनियम वन वर्ड सब्सिट्यूट तो इसकी जो मैं अपने चैनल पे रोजाना एक वीडियो डालता हूँ आप उसको देख सकते हैं इसकी जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उससे क्या होगा आपकी इनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी इसका जो आंसर है वो क्या है सुपर स्पीटिशियस यानी स्टेल्थिलिक जर्न का जो सब्सिट्यूट होगा वो क्या होगा शुरूपिटिशियस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेबरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स तो यहाँ पे हमें क्या करना है इसको सब्सिट्यूट करना है तो सिंपल सा सब्सिट्यूशन होगा स्क्यूरियस ओके स्क्यूरियस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आ कलेक्शन ऑफ पोम कलेक्शन ऑफ पोम को क्या बोलते हैं एंथोलॉजी ओके okay? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें पैसेज पढ़ के सिंपल आंसर देना है हमें नेक्स्ट फोर क्वेश्चन के तो आपने सिंपल करना है क्या वीडियो को पॉज करना है इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है आधा पैसेज ये रहा और ये पैसेज ये है तो आप फटाफट से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए और यहाँ का भी इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछे हैं कि द पैसेज एम्फेसाइज दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज जिस एम्फेस जिस मीन्स की जो पैसेज जिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एम्फेसाइज करता है वो क्या है तो इसका आंसर क्या है अ मिक्स ब्लेसिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर ग्लोबलाइज एंड लॉन्ग लास्टिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स है लॉन्ग लाइफ ऑन अर्थ सरफेस तो दोस्तों ये थे हमारा प्रैक्टिस सेट वन जिसमें आपको ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मिल गए तो दोस्तों आपने ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है इसका आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए जिससे कि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए और आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए कितने की गलत ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथ में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे और भी जीके जीएस इन सब के आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे इनके आपको एम मिल जाते हैं आपको अलग से हर एक टॉपिक के साथ में आपको सैनोनियम एंटोनियम इनकी वीडियोज मिल जाएगी वन वर्ड सब्सिट्यूट वर्ड मीनिंग हिंदी इंग्लिश ये सारी चीज़ें जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा स्टडी मशीन मिल जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब तक ले जय हिंद